গুড মর্নিং এভরিওয়ান ওয়েলকাম ব্যাক টু দ্য চ্যানেল আর এ নতুন ব্লগে তোমাদের সবাইকে স্বাগত আমাদের লং উইকেন্ডের আজকে তৃতীয় দিন দেখতে দেখতে তিন দিন হয়ে গেল হাতে রইল আজকের দিনটা আর আগামীকাল এনিওয়েজ আগামীকাল আবার ভাই ফোটা যদিও এইবার এইখানে ভাই ফোটাতে কিছু হচ্ছে না মন নেই মনরা বাইরে নীল মনরা দুজনেই বাইরে ঘুরতে গেছে আর যাই হোক আমরা আমাদের মতো করে কাটাবো আপাতত এখন মুড়ি খাচ্ছি চা খাওয়া হয়ে গেছে বেরোবো মাছ আনতে যাব মাছের বাজারে যাব মাছের দোকানে যাব বাজার বললে ভুল হবে মাছের দোকানে যাব আশেপাশে যাব আগের বার যেখানে গেছিলাম ওইখানেই হয়তো যাব আর একটা দোকানের কথা দেখছি যদি ওই দোকানটা ঠিকঠাক ফিডব্যাক পাই তাহলে ওইখানে যাব আদারওয়াইজ লাস্ট সপ্তাহে লাস্ট সপ্তাহে না পুজোর আগে যেখান থেকে কিনেছিলাম ওইখানে যাব গুড মর্নিং এভরিওয়ান সকাল সকাল আমরা এখন যাচ্ছি বাজারে হুম কি গান কি চাটা খাই চা খেয়ে বেরিয়ে যাবো ঘুম এখনও ছাড়ছে না কারণ অনেক রাত্রে শুয়েছি আর আজকে সারা দিনে এখনও কোনো প্ল্যান হয়নি বাট ডেফিনেটলি বলবো বসে থাকবো না আর ল্যাগ নয় দুটো দিন আছে রান্না তোমার আমার তো না এখন প্রত্যেক দিনই অফিস নেই তাই বাট এই আর কি তোমার দুটো দিন আছে পুরো ইউটিলাইজ করো বেরিয়ে পড়েছি আমরা আমি আর রানা বরফি ওপরে চিৎকার করছে ও না এখন বুঝতে শিখে গেছে মানে বুঝতে শিখে গেছিলই বাট এখন আরও ভালো করে বোঝে যে আমরা কোথাও বেরোচ্ছি বেরোনো মানে কোথাও গাড়ি নিয়ে যাব গাড়ি করে ঘুরতে ভালোবাসে তোমরা দেখেই ছো উঠেই একদম শুয়ে পড়বে আরাম করে তো যাই হোক খারাপ লাগে আর কিছু করার নেই রেখে যেতেই হবে মা যখন থাকবে না তখন ডেফিনেটলি ওকে সঙ্গে করে নিয়ে যাব বাট যতদিন আছে ততদিন রোদে রোদে না বের করাটাই বেটার তো সেই কারণে নিয়ে যাচ্ছি না আমি আর রানাই যাচ্ছি যাব আর আর এতে আর আর কি ফুডস না না আর আর ফিশ মার্কেট তাই তো আর আর ফুডস তাহলে ঠিকই বলেছি প্রথমে আর আর ফুডসেই যাচ্ছি ওখানে গিয়ে দেখি ওখানে কাতলাটা একটু সস্তা আমাদের মনে হয়েছিল তাই ওখানেই যাচ্ছি ম্যাডলি বাঙালির রেশমিদির ছন্দকদার সাথে কথা হলো মাছের দোকান নিয়ে অন্য একটা মাছের দোকানের ব্যাপারে জানতে চাইলাম বাট ওইটার দাম হয়তো একটু বেশি তাই জন্য আমরা নাম নিচ্ছি না মাছের দোকানটা ওইখানে যাচ্ছি না অন্য একটা দোকানে যাচ্ছি আর আর ফুজ এখানে আমরা আগেবার গেছিলাম দেখা যাক পাই কিনা মাছ ওখানে জেনারেলি ওটা হোলসেল মার্কেট আশা করছি পেয়ে যাব আর আমাদের গাড়িতে একজন অতিথি এসছেন জানি না আমাদের সঙ্গে যাবেন কিনা দেখাচ্ছে ইনি হচ্ছেন অতিথি তুমি কি আমাদের সঙ্গে যাবে শুটটা নাড়িয়ে বলে দাও পুরো উডেন ফিনিশ তো ভীষণ সুন্দর দেখতে অদ্ভুত দেখতে পাটাকে আস্তে আস্তে নাড়াচ্ছে এই আমাদের কার ওয়াশের ডেট ছিল করে দিয়ে গেছে কার্সেলোনা থেকে এটা ডেইলি এক্সটিরিয়র ওয়াশ একদিন অন্তর করাই আমরা ভালোই ওয়াশ করেছে ভালোই চকচক করছে চকচক করছে গাড়ি চকচক করলে মনটাই ভালো হয়ে যায় চলো আমাদের বাড়ির পাশে একটা মাছের দোকান আছে প্রিয়াঙ্কা ওইখানে গিয়ে একবার চেক করছে কিছু আছে কি না নাহলে অত দূর যাব না কি বলছে বড় সাইজের নেই ছোট হ্যাঁ এটাই সমস্যা বললে বড় সাইজের আসে না এখন যাই না আর আর পুজো গিয়ে আমরা পাবো কি না চলো দেখি এসে গেছি রাজা মৌলির দোকানে আর 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 ফুডস সরি আর আর ফুডস এর অবস্থা খুব খারাপ মাছ নেই বললেই চলে কাতলা বড় মাছ থেকে কাটিং করে নিলাম এক কেজি মতো আর চিংড়ি নিলাম এইটুকুই বড় কাতলা মানে আমরা যে তিন চার কিলোর সাইজের কাতলা নিয়ে থাকি সেগুলো নেই আর সব ছোটো ছোটো কাতলা আর পাবদা নিচ্ছিলাম নিজে থেকে ওরা নিতে বারণ করলো বলল যে কোয়ালিটি ভালো না নেবেন না যাই হোক আপাতত কাজ চালানোর মতো একটু নিয়ে নিয়েছি চলে যাবে আমাদের মাছ কিনে নিয়ে চলে এসছি বাড়ি লাঞ্চ করবো লাঞ্চ করে আমরা আজকে বেরোবো প্রিয়াঙ্কাকে দেখা যাচ্ছে না রান্না ডান বরফি খেতে বসে গেছে অলরেডি বরফির ভাত কি আছে আজকে মাছ ভাত আর সবজি আমরা এখন লাঞ্চ করতে বসবো বাড়িতে এসেই সব মাছ ফাছ ধুয়ে রান্না তুলে দিয়েছিল ততক্ষণ আমি বরফিকে স্নান করাচ্ছিলাম আর মায়ের রান্না হয়ে গেছে ইতিমধ্যে ফাস্ট ফাস্ট কাজ করছে মা চলে গেলে যে কি হবে দুপুর বেলাটা সেটা আমি চিন্তা করছি রাইস কুকার তো আনিয়ে নিয়েছি রাইস কুকারে রাইসটা করবো বাকি যখন তরকারি বানাবো বলেছি এক তরকারি ভাত হবে বিকজ আমি আর বরফি দুপুরে খাবো রানা তো খাবে না আই হোপ ম্যানেজ করে নিতে পারবো 
রাত্রে বাজিটা পরে না বলে আমাদের একটু শান্তি সাড়ে দশটা এগারোটার মধ্যে বন্ধ হয়ে যায় সব আজকে আমাদের হয়েছে আলু উচ্ছে পেঁয়াজ দিয়ে একটা তরকারি আর এখানে হয়েছে কাতলা মাছ সর্ষে দিয়ে বাবারে চারদিন ছুটি এইচ এস আর লেট জগন্নাথ তাতে হয় না একদিন যেতেই হবে এখন যাচ্ছি আপাতত এইচ এস আর লেট যাচ্ছি এখন বাজে পৌনে ছটা খাদিমে একটু নামিয়েছিলাম আমরা এখন গাড়ি পার্ক করে আসছি ব্যাংক অলরেডি ঢুকে গেছে জুতো কেনা হয়ে গেছে আর এই দেখো চেনা মুখ আমাদের ব্যাঙ্গালোরে আবিরের পোস্টার ঈশা তাই না এবার চা খেতে এসে গেছি আমাদের ইরানি চাইতে তুমি চা খাবে বরফির খিদে পেয়ে গেছে এখানে দুধ রেডি করা হচ্ছে ওই যে সামনে থেকে কাঁদছে সে বরফি দুধ খাবে কথা বলবে না আমাকে আসল জিনিস নিয়ে নিয়েছে এই দিদি ডান ডান শান্তি চল এখান থেকে বের হচ্ছে কিন্তু মার কিছু খাওয়া হয়নি চা ছাড়া দারুন জায়গায় যাব তোমরা এতক্ষণ হয়তো থামনেল দেখে বুঝে গেছো কোথায় যাচ্ছি মানে আমরা মহাদেবপুরাতে থাকাকালীন ভেবেছিলাম যাব হয়নি তারপর জিগনি চলে গেলাম জিগনি থেকে এই জায়গাটা এইদিকে এখানে আসা ডিফিকাল্ট বাট হ্যাঁ আজকে মনে হলো যাই আর জায়গাটা এমন সেখানে বরফির বরফিকে নিয়ে যাওয়ার মতো নয় এখনও আর নিয়ে গেলে অসুবিধা হবে ভেরি অনেস্টলি এবং মা তো ওখানে গিয়ে মার আজকে একদমই রেলিভেন্ট নয় খাবার দাবার তাই জন্য আমি আর পেঁয়াজটাই যাচ্ছি আমরা যাব এবং তোমাদের সাথে শেয়ার করবো জায়গাটা বলো ইজাজত দাও মাকে আমরা বেরোই এবার তাহলে এইটাকে ছেড়ে যাওয়া তো চাপের বোঝোকে ছেড়ে যাওয়ার সময় প্রত্যেক বার চেঁচামেচি করে এবার এটাও জয়েন করেছে আর সকালেই কেঁদেছে আমরা যখন বেরোচ্ছিলাম আজকে আমাদের ডেস্টিনেশন হচ্ছে দা মাটন কার
হচ্ছে এখানকার মেনিউ তিন রকমের মিলস আছে একটা মাটনের মিনি মিল একটা মাটনের রেগুলার মিল ডিফারেন্স হচ্ছে মিনিতে তিনটে পিস আর এইখানে চারটে পিস আর ডিফারেন্স ফর্টি রুপিসের আর যারা মাটন খায় না তাদের জন্য চিকেন আছে দুশো টাকা মিল আর শুধু মাটন কারিও পাওয়া যায় অনলি চিকেন কারিও পাওয়া যায় দাম দেখতে পাচ্ছ আশা করছি আর এই মিলসগুলোর সাথে যদি রাইস না নাও তিনটে রুটি ওরা দিতে পারবে পার্সেল বাড়িতে নিয়ে গেলে দশ টাকা পার্সেল মিষ্টিও আছে এখানে এখানে ছানা পোড়া আছে আর এইটা হচ্ছে রসকলি দুটোই ওড়িয়া স্টাইলের মিষ্টি সবাই আমরা বাঙালি রেস্টুরেন্ট খুঁজি খাওয়ার জন্য অনেক জায়গায় যাই অনেক টাকা দিয়ে জিনিসপত্র কিনে খাই মানে বাংলার খাবার উড়িষ্যার খাবার আর বাংলার খাবার অনেকটা অনেকটা এক লাগে আমার আর টেস্ট অন সিমিলার তো এখানে এসে ট্রাই করার কারণটা ওটাই লেখছি কেমন হয় টেস্ট কেমন হয় আমাদের ওখানকার মতো হয় কি না দেন তো আমাদের সাজেস্ট করতে পারবো দেখতেই পেলে আমরা আজকে এসছি দা মাটন কারে আর এটা তো ওড়িয়া ফুড জয়েন্ট নন ভেজ ফুড জয়েন্ট আর ওড়িয়া মানে বাংলা বাঙালি খাবার বাঙালি ফুড জয়েন্টও বলা যেতে পারে মানে বাংলা খাবার বাঙালি খাবার আর উড়িয়া খাবার মানে একটা সেম সেম বলা যেতে পারে উনিশ বিশেরও তফাৎ নয় আর এই জায়গাটা ঢোকার মুখটাতে পার্কিং পেয়ে যাওয়ার কথা খুব একটা রাশ দেখছি না চোখে পড়ছে না আজকে স্যাটারডে রাত বেরোনোর সময় দেখা বুক কোথায় গাড়িটা লাগিয়েছি আমরা মাটন রেডি হয়ে গেছে সিটি পড়ছে বেশ কিছুক্ষণ ধরে আর মানে বন্ধুটা না চতুর্দিকে ছড়িয়ে গেছে আর খিদেটাও তিন চার গুণ বেড়ে গেল মনে হচ্ছে আমার কিচেনে ঢুকে এসছি দাদার পারমিশন নিয়ে মাংস জাস্ট ওইখানে প্রেশার কুকারে রেডি হয়েছে দারুণ গন্ধ বেরোচ্ছে জলও আছে হাত ধুয়ে খেতে বসবে কোন ব্যাপার না আর এমনি কোন রকম কোন ধুলো টুলো উঠছে না যেহেতু ক্যানপি লাগানো আছে আর একটা দিক ধুলো আসার দিকটা এরকম ভাবে একটা সাইড তো আশা করছি অসুবিধা হবে না তোমাদের মাংসটা কতটা সেদ্ধ হচ্ছে তোমাদের দেখিয়ে দিই 
মোটামুটি দু আঙুলে ছিঁড়ে যাচ্ছে লোকজন বেশি আসছে বাঙালি আমি এখনো পর্যন্ত একটাও দেখিনি আমাদের বাদ দিয়ে আমি রিকোয়েস্ট করবো সবাইকে আসার জন্য বেশ ভালো হতে হবে ছিল <laughs> 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 দেখিনি আগে আগেও তো এসেছি চার্চ স্ট্রিটে দারুন লাগছে দারুণ লাগলো রানা একটা মানে এটা এটা কাইন্ড অফ এ সারপ্রাইজ বলতে পারো আমি বললাম একটু কোথাও ঘুরে তারপর বাড়ি যাবো তো ওইদিকে নিয়ে চলে আমি জানতাম না এদিকে এরকম ছিল তুমি অফিস থেকে বেরোনোর পর দেখেছো নাকি এখানে থাকে ওই কারণে থ্যাংক ইউ না আসিনি তো কোথা থেকে আসবো তো এদিকে আসাই হয় না যাই হোক বাট সিরিয়াসলি দিওয়ালি শেষ হচ্ছে বেশ বেশ সুন্দর ব্যাপারটা আর অনেকটা মানে কি বলবো নস্টালজিয়ায় ফিরে গেছিলাম কলকাতার পুরো একদম পার্ক স্ট্রিটের মতো লাগছিল দেখতে দারুণ লাগছিল দেখতে ফিলটা ওরকম হচ্ছিল চলো এখন আমরা এখনও ঘুরছি ঘুরে বাড়ি যাব ডেফিনেটলি বাট আর একটু ঘুরে নিই কারণ আমাকে লাইট দেখিয়ে শেষ করে দেবে না তো লাইটটা দেখিয়ে শেষ করে দেবে না তো হেভি খাওয়ার পর লাইট দেখাটা ভালো বর্ফি জেগে না ঘুমোচ্ছে আমরা 